Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Toku VN Mega Team. Và trong thời gian vừa qua chắc hẳn là mọi người rất phấn khích với sự chào sân đầy hoành tráng của Commander Geo, kèm theo đó là các sản phẩm DX cực kỳ là thú vị và độc đáo. Ultraman Ripper cũng đã tung ra hơn nhiều mẫu Ripper Restore rất là mới mẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta không thể nào quên đi, Lúc Ranger và Battle Ranger cũng đã có thêm những tình tiết phim rất là cuốn hút và chuyển biến mới mẻ. Trong cuối tháng 8 vừa qua và đầu tháng 9, cả hai chiến đội đã có thêm những cỗ máy VS Vehicle hoàn toàn mới. Tuy khá trẻ so với dự kiến ban đầu nhưng hôm nay nhóm sẽ giới thiệu các bạn hai mẫu đó chính là mẫu DX Magic Dual Fighter và DX Trigger Machine Splat. Mình sẽ bắt đầu ngay sau đây, đừng rời mắt khỏi khung mình nhé. Phần hộp của cả hai vẫn có bố cục như thường lệ, mỗi hộp đều có hình ảnh, tên sản phẩm, logo của Bandai, logo phim, logo Toe và dòng chữ VS Vehicle Series. Tuy nhiên, Sensei sử dụng lần này của cả hai hộp đều là lớp Man Red, không hề có hình ảnh của Batrang Ichigo. Và kèm theo đó là hai hộp thể mới, với tên gọi là lớp Ban Kaiser Magic và lớp Ban Kaiser Splat Magic. Tới đây thì chắc hẳn nhiều bạn fan của Batranger, đặc biệt là Batrang Ichigo sẽ cảm thấy bức xúc vì Sensei mà mình yêu thích không được bao up. Nhưng khoan đã, chớ vội nóng, nhóm sẽ từ từ giải thích vấn đề đó trong clip này. Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhìn qua sản phẩm bên trong cái đã. Đi vào chi tiết sản phẩm thì mình sẽ giới thiệu về Magic Dual Fighter trước. Thì đây là mẫu VS Vehicle cực kỳ đặc biệt của team đạo khóa Lip Manager với hình tượng là một chiếc khinh khí cầu dạng Zeppelin. Vẫn giữ nguyên màu sắc đặc trưng ở ngoài đời thật đó là màu trắng. Magic còn nổi bật hơn với một số chi tiết màu như là đỏ và cam đặc trưng cho team đạo khóa. Đặc biệt phần khóa số và cánh quạt phía sau có màu xanh tím trông rất là độc đáo. Toàn bộ từ đầu đến đuôi của Magic Dual Fighter có rất nhiều chi tiết khắc nổi cực kỳ đẹp mắt. Quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy biểu tượng của Lip Manager ở phía trên màu đỏ Metallic. Phần kính buồn lái các cụm súng và những cửa sổ hình tròn dọc theo hai bên thân của chiếc khinh khí cầu. Điểm mà mình cực kỳ thích ở mẫu Magic Dow Fighter đó chính là mô phỏng gần như triệt đế từ hình dáng cho tới màu sắc của một chiếc khinh khí cầu ngoài đời thật. Đây cũng là mẫu VS Vehicle mà mình cho là độc nhất của team Lip Band cho tới thời điểm hiện tại. Với hình tượng là dạng phương tiện trên không hoàn toàn tách biệt so với những mẫu còn lại. Nếu nhìn vào cái mẫu trước đây thì đa phần người chơi sẽ tập trung vào chi tiết cánh là chính. Thì lần này ở Magic ta sẽ phải chú trọng về phơm dáng hình thể nhiều hơn. Không còn bất cứ cái cánh máy bay nào cả trên cơ thể của Magic Dow Fighter. Đặc biệt, đây là mẫu VS Vehicle có tốc độ chậm nhất của team đạo khoái. Bù lại thì trên phim chúng ta có thể thấy được khả năng tấn công của Magic không hề kém cạnh gì so với các vehicle trước đó. Và đây cũng chính là lớp ban collection duy nhất trên phim mà người xem có thể thấy được hình dạng thật trước khi được nôi rư cải tiến thành một VS Vehicle thực thụ. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang Trigger Machine Splash của đội cảnh sát Battle Ranger. VS Vehicle này mang hình tượng của một mẫu xe chữa lửa với màu sắc đặc trưng là đỏ và đen rất là quen thuộc. Kèm theo đó là một số chi tiết màu khác như màu xanh metallic ở phần kính buồn lái, đèn pha của xe và chi tiết màu silver ở hai bên hông đầu xe. Phía trước chúng ta có thể thấy quân huy bé xíu của chiến đội cảnh sát. Giữa thân là chi tiết bùn nước của xe trong khá sát với thực tế. Bên dưới còn nổi bật với số hiệu màu cam của mẫu xe là 06. Trên cùng là một hệ thống trục thang dùng để chữa lửa với màu bạc đặc trưng với các chi tiết khắc nổi bên trên. Ở phía đỉnh thang là đầu súng phun nước khá to. Do màu sắc được lấy theo phong cách tả thực cho nên nếu quan sát tổng quát thì mẫu xe chữa lửa của chúng ta trông khá là chìm. Đặc biệt là phần đèn ở đuôi xe tẹp màu với tàn thân. Bên cạnh đó, mẫu này hoàn toàn không có chi tiết màu trắng nào cả, vốn là đặc trưng cho các chiến xa của team Bat Ranger. Tuy nhiên, nếu có thêm màu trắng thì chiếc Splash sẽ bị trùng lập màu sắc với là chiếc Trigger Machine Ichigo. Do đó có thể xem đây là một trong những lý do Trigger Machine Splash lại được nhờ qua cho lớp Bat Ranger. Chưa kể trên phim còn có giải thích rõ ràng cho tình huống tại sao lớp Bat Red lại là người sử dụng VS Vehicle này mà không phải là Bat Ranger Ichigo. Bat Ranger Ichigo buộc phải đưa Splash cho lớp Bat Red để nhanh chóng quay về cứu cả thành phố đang chìm ngập trong biển lửa. Đây chính là điểm sáng giá nhất thể hiện tinh thần trách nhiệm bổn phận của một vị cảnh sát. Cứu người luôn là việc đặt lên hàng đầu. Việc Lúc Ban Red buộc phải sử dụng Trigger Machine Splash để cứu cả thành phố hay bầu up lên để cứu đồng đội của mình. Ta có thể hiểu năm na đây là chi tiết gắn kết cả hai chiếc độ là với nhau. Lúc Ban Red bây giờ ngoài mục tiêu cá nhân còn phải gánh vác một phần trách nhiệm bảo vệ người dân của thành phố tương tự như Bad Ranger. Và có nhiều ý kiến cho rằng chiếc Splat là một hình thức spam từ chiếc Grand trước đó. Thì bây giờ mình sẽ so sánh chi tiết để các bạn có thể thấy được những điểm khác nhau của cả hai chiếc nhé. Nếu nhìn từ xa thì quả thật cả hai trông khá giống nhau. Tuy nhiên nếu zoom sâu vào, quan sát kỹ lưỡng thì các
Tiếp theo là phùng trắng bùng bánh trước Ở mẫu Grand thì phần này được bo cong Còn mẫu Slot thì lại góc cạnh và thô hơn rất nhiều Đèn pha của cả hai cũng khác biệt nhau hoàn toàn Chi tiết nóc xe cũng khác nhau khá nhiều Một bên thì lại bằng phẳng Còn một bên thì lại nhô lên Một bên thì phần thân được thiết kế liền mạch Còn một bên thì phần thân được thiết kế bo cong theo kiểu bồn nước Và điểm khác biệt cuối cùng lớn nhất mà dễ nhận thấy nhất đó chính là phần cần trục và thang gấp ở cả hai mẫu Hai mẫu VF Vehicle mới của chúng ta cũng có dạng Attack Mode Đặc trưng của dạng Attack Mode cũng chính là lý do tại sao những cỗ máy này lại có tên là Magic và Splat Và để kích hoạt chúng, chúng ta vẫn như thường lệ là dặn khóa xay Dial Và bóp cò Trigger Khi xay khóa số Phần đầu của kinh khí cầu sẽ tách đôi ra để lộ một quả tạ sắc màu xanh tím bên trong ở trên quả tài sắt chúng ta sẽ thấy được dấu chấm hỏi Matrix Dow Fighter trên phim Tuy di chuyển rất là chậm rãi nhưng lại có khả năng tấn công từ xa và cận chiến khá là bất ngờ Điều này mô phỏng lại cái trò ảo thuật tạo tình huống bất ngờ lôi cuốn người xem Còn ở Trigger Machine Flash khi chúng ta bóp cò thì phần thang sẽ tự động bật lên Để lộ phần bồn nước ban nãy mang hình tượng của một chiếc bình chữa cháy cầm tay Với chi tiết màu vàng gold ánh kim đầu vòi màu đen rất rất nổi bật Phần thang lúc này cũng có thể kéo dài ra tương tự như chiếc ren Giúp cho chiếc G-Machine Splat vừa có thể cứu hộ vừa có thể chữa cháy Mẫu VUS Vehicle này hoàn toàn vượt trội với khả năng dập tắt đám cháy diện rộng Song song thực hiện nhiệm vụ giải cứu phức tạp Vừa có thể chữa cháy bằng vòi phun nước Vừa có thể chữa cháy bằng bình chữa cháy thông minh Và đương nhiên hai cổ máy của chúng ta vẫn có thể chơi cùng với VS Changer để cho ra những âm thanh độc đáo Ở Magic thì chúng ta sẽ có số hiệu mới là 029 ứng với cách đọc của chữ Magic trong tiếng Nhật là Magic Đồng thời con số 029 có thể gợi nhớ chúng ta đến chiến đội số 29 có tên là Magic Ranger Còn ở Trigger Machine Flash chúng ta sẽ có câu khẩu lệnh mới là Geki Ryu Rekka Có nghĩa là kiết lưu liệt hỏa Hiểu nôm na là dòng nước mạnh dập tắt lửa to Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp để cho ra cái mẫu hợp thể nhé Đầu tiên khi kết hợp Magic Blue Dial Fighter cùng với Goody Thì chúng ta sẽ có được hợp thể Lupin Kaiser Magic Nhìn về tổng thể thì mẫu robot này trông khá là kỳ quái do cánh tay của Magic trắng toát một vùng cơ thể do đó tông lạnh sẽ chiếm phần đa số Không biết các bạn cảm giác như thế nào nhưng theo mình thấy thì lúc ban Kaiser Magic trông khá giống với Kaito Kid trong Conan hay năm na là ra chất của một ảo thuật gia từ tông màu trắng đen kèm theo xanh dương cho đến các chi tiết như găng tay ma thuật đặc trưng cho các nhà ảo thuật Chứ kể nếu các bạn quan sát kỹ phần ngực thì chúng ta có thể thấy được chi tiết và áo cơm lê và chiếc nơ màu đỏ ở giữa vốn là đặc trưng cho style ăn mặc của lớp Ninja Đặc biệt là những cánh quạt của khinh khí cầu lúc này đã được sơn thêm màu bạc Xử lý khá tốt, nhìn giống như là những chiếc nút áo vậy Tuy nhiên ở phần đầu của mẫu hộp thể này lại mang phong cách gương mặt robot với cặp mắt màu xanh metallic Toàn bộ phần đầu đều có màu trắng cho hợp với phong cách của Magic Sun Đặc biệt trên phim, mẫu hộp thể này cũng có cách chiến đấu đậm chất ảo thuật gia Lớp Ban Kaiser Magic có thể tấn công đối thủ bằng quả trì sắt trên tay sau khi quả chi sắt này tách đôi ra sẽ đỡ lộ găng tay và cũng chính là lúc những màn ảo thuật bắt đầu ngoài ra trên phim chúng ta còn thấy được các màn trích với những lá bài kèm theo đó là chiêu tất sát liên quan đến mong bóng nước với khả năng chiến đấu khó lường đến ngay cả good đi cũng phải cảm thấy phấn khích trong suốt quá trình chiến đấu của hợp thể này tiếp theo là hợp thể của trigger machine splat cùng với good đi và magic dow fighter tạo ra hợp thể lupin kaiser splat magic đây cũng là hợp thể đầu tiên xuất hiện trên phim có sự góp mặt của splat Nhìn tổng thể thì có phần trong trên khá nhiều do hai bên tay không được cân đối cho lắm Tay của Magic thì to, có hình dáng cong, thon, mềm mại Trong khi tay của Splat lại thô cứng và hình khối Chưa kể là còn bị rỗng bên trong giống như chiếc Ren Trông khá là mất thẩm mỹ Tuy nhiên tạo hình phần ngực và phần đầu của hợp thể này là hoàn toàn đẹp mắt Phần ngực chính là chi tiết bình chữa lửa lúc nãy Nó bật với những chi tiết khác nổi ra chất cơ khí giáp trụ Kèm theo đó hai bên có các chi tiết màu xanh metallic Nó bật với quân hy của chiến đội cảnh sát Battle Ranger Phần đầu có thiết kế theo hình dáng của nón bảo hộ của các nhân viên cứu hỏa Chính giữa nổi bật với quân huy của tim cảnh Đầu robot có phần gương mặt tạo hình dạng người Dưới lớp kính bảo hộ trông rất ngầu và đẹp Lớp ban Kaiser Splat Magic cũng chỉ đơn thuần là mẫu hợp thể để phô bày khả năng trao đổi cánh tay, giáp ngực Cũng như là phần gương mặt đa dạng hơn cho dòng đồ chơi năm nay mà thôi Do đó nếu như không thích dạng hợp thể hồi nãy thì cũng chả sao cả Ở đây mình sẽ thay tay Magic bằng chiếc Ren Thì lúc này nhìn mẫu robot sẽ ngầu và trông đẹp hơn rất là nhiều có thể tên gọi của mẫu này là Battle Kaiser Strong Slash chẳng hạn Điểm thú vị ở sản phẩm lần này là mẫu hợp thể của chúng ta chỉ cần 3 mẫu VF Vehicle là hoàn tất Và chưa dừng lại ở đó, nếu các bạn chú ý vào tạo hình phần đầu Thì chắc hẳn sẽ nhận ra điểm tương đồng giữa h
từ series Gingaman cách đây 20 năm Về hình dáng và cách chơi riêng lẻ của mỗi mẫu VS Vehicle kỳ này thì đều không còn gì với bạn cả nhiều Tạo hình rất là ngầu lòi, màu sắc rất bắt mắt Cách chơi của dạng Attack Mode cùng với âm thanh khi chơi cùng với VS Changer là rất hay và độc đáo Đặc biệt là ở chiếc G Machine Spark có thiết kế chốt khóa riêng cho bình chữa cháy rất là chu đáo Chốt khóa được tính toán rất là kỹ càng để không làm trầy lớp sơn của bình chữa cháy Khác biệt hoàn toàn so với chiếc Reel của Grand Chỉ đơn thuần là đặt vào, nếu như các bạn lắc 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 thì vẫn trầy lớp sơn của chiếc Reel Ở Magic thì điểm duy nhất mà mình cảm thấy đáng tiếc chính là phần bắt ở bên dưới Dùng để kích hoạt âm thanh khi chơi cùng với VS Changer Nhìn vào khá thô và mất thẩm mỹ Chưa kể là vì bắt này nên mẫu Magic này khi để trên mặt phẳng lúc nào cũng sẽ bị nhõng phần đầu lên Còn về cái dạng hợp thể, nếu xem xét về khía cạnh cân đối và hài hòa Thì chắc chắn Magic và Splat cũng không hề ngoại lệ như các mẫu VS Vehicle trước đó Hợp thể cho ra hoàn toàn không cân đối chút nào Cách lắp ráp cũng không thay đổi gì nhiều Điểm cộng duy nhất ở lần này là ngoài việc thay đổi cánh tay mới Thì ở hai mẫu lần này có thể tách các bộ phận của mình ra để làm phần ngực và phần đầu làm mới cho hợp thể của robot Nhờ đó mà hình ảnh hợp thể mang lại lần này có phần khác biệt so với các mẫu Kaiser trước đó Tuy có phần sáng tạo nhưng nếu xem xét một cách công tâm thì vẫn còn có một số điểm đáng để khắc phục Cụ thể là phần đầu của Magic thì được thiết kế khá tốt rồi Bù lại thì phần ngực mới lại không che lấp hết các chốt của Goody Còn ở Splat thì hoàn toàn ngược lại Phần đầu được thiết kế khá nhỏ Thiếu điều mà mình phải nói là cực kỳ nhỏ bé luôn Chứ kể còn bị che lấp bởi hai trục màu bạc hai bên Điều này tương tự với Abarenno trong Abarenger Toàn thân thì rất là hầm hố vượt trội, tuy nhiên phần gương mặt lại làm quá nhỏ Phần ngực của Slash thì gần như hoàn hảo, có thể nói là vừa che lắp hết các chốt lại của Goody Vừa ra chất bộ giáp, cứu hộ của lính cứu hỏa Tuy vậy do khá to và không có chốt khóa nào cả nên làm ảnh hưởng ít nhiều đến phần chốt của phần đầu hợp thể Về tình tiết ở trong phim thì việc chiếc Splat là của bên nào Búp cho lớp ban để biến Bad Ranger thành con rẻ bla 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 Thì mình thấy hoàn toàn không quan trọng Việc Bad Run Ichigo đưa chiếc Splat cho team lớp ban không có nghĩa là chiếc Splat sẽ thuộc quyền của lớp ban mà không phải là của Bat Vốn dĩ thì trên chiếc Splat, Splat Butter hay là cả hợp thể vẫn có quân huy của chiến đội cảnh sát Bat Ranger Điều này là minh chứng cho tất cả Và nếu Bat Ranger quá chú trọng đến việc bao up để chiến đấu Thì đáng lý ra từ đầu họ đã chú ý đến các lớp ban collection dưới lớp các sắt Tuy nhiên cái mà họ thực sự quan tâm hàng đầu là việc tiêu diệt căng lơ cũng như là trấn áp tim đảo hoái để trị an và trong những clip đầu tiên, nhóm cũng đã giới thiệu về series Sentai năm nay Chúng ta có tới hai chiến đội với hai màu phong cách đại diện cho quá khứ và tương lai Lúc ban đại diện cho thế hệ về sau, mới mẻ, hoành tráng, phù hợp với style của đạo khóa nhiều hơn Còn Bad Ranger thì đại diện cho quy củ thế hệ đời đầu của Sentai Mà các bạn hãy nhớ rằng, thời đầu tiên thì làm gì có bao up và fan vẫn xem và yêu thích đó thôi Không thể nói vì không có bao up mà Bad Ranger không thể bắt được cướp hoặc là không thể xông pha trận mạc được và sau những tập phim vừa qua thì chúng ta có thể thấy rõ Bad Ranger vẫn có câu chuyện riêng của mình Nội dung không hề chỉ xoay quanh team Lup Ban cũng như là Noeru Thông qua đó thì cả hai chiến đội đã dần lộ ra sợi dây liên kết mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau Đó là những dẫn chứng cụ thể mà nhớ muốn giúp cho mọi người thấy được cả hai team đều rất bình đẳng và được phân chia rất công bằng thông qua các tình tiết phim rất hợp lý Và đó là những gì mà nhớ muốn giới thiệu với bạn về hai sản phẩm lần này Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình ở phần comment bên dưới và cũng như đừng quên bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ cho nhóm nhé. Nếu các bạn thích thì có thể bấm vào phần chuông nhỏ bên dưới để có thể theo dõi những video sớm nhất của nhóm. Trong tháng 10 sắp tới thì Kyo sẽ tiếp tục quay trở lại với những sản phẩm đến từ series Kaito Sentai Lục Ban Ranger vs Kaisatsu Sentai Battle Ranger. Hãy cùng nhau đón chờ nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Trời.